ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ది గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు ఈ క్లాస్ లో మనం ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ది గురించి పార్ట్ వన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు చూస్తున్నారు నిహాలీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లైవ్ క్లాస్ ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక అసలు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్స్ ను ఏ అండ్ లను ఎందుకు ఇండెఫినెటివ్ ఆర్టికల్స్ అంటారు దీను ఎందుకు డెఫినెటివ్ ఆర్టికల్ అంటారు అసలు ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అలాగే యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అసలు ది అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ది అని పలకాలి ఎక్కడ దా అని పలకాలి వీటన్నిటి గురించి ఈ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం అలాగే ఏ ఏ ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అలాగే వీటన్నిటి గురించి ఈ క్లాస్ లో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా రై ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ లో ఇది పార్ట్ వన్ కాబట్టి ఏ అండ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఓకే రై ఫ్రెండ్స్ ఇంకా క్లాస్ లోకి వెళ్దాం ఇంకా చాలా మంది మళ్ళీ అడగడం జరుగుతుంది సార్ వన్ టెన్ యొక్క బుక్స్ ప్యాక్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత సార్ అని చెప్పి సో వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓకే మీరు వన్ టెన్ బుక్స్ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ అవుతుంది వీటిని విడివిడిగా తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి తీసుకున్నట్లయితే మనం వీటిని మనం టోటల్ ప్యాక్ అంటాము ఈ టోటల్ ప్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ కే వన్ టెన్ బుక్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ కే కంప్లీట్ గా వన్ టెన్ బుక్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే ఇది నా సెల్ నెంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ సెవెన్ వన్ నైన్ ఓకే ఈ బుక్స్ అనేవి బయట ఎక్కడ దొరకవు ఏ మార్కెట్ లో దొరకవు తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఏ బుక్ షాప్ లో దొరకవు ఓకే ఓన్లీ మన దగ్గరనే దొరుకుతాయి ఇది ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే గూగుల్ పే కానీ ఫోన్ పే కానీ ఇదే నంబర్ చేసేసి ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో మీరు టోటల్ ప్యాక్ అమౌంట్ పంపించారు కదా అమౌంట్ పంపినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత మీ అడ్రస్ రెండు కూడా ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తే మీకు మేము బుక్స్ ను గాని టోటల్ ప్యాక్ ను గాని మీరు టోటల్ ప్యాక్ తీసుకుంటే టోటల్ ప్యాక్ ను కొరియర్ చేస్తాము లేదు ఓన్లీ వన్ టెన్ బుక్స్ తీసుకుంటే వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ ను కొరియర్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇంకా మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నట్లయితే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇదే నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నేను అన్ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక క్లాస్ లోకి వెళ్దాం ఆర్టికల్స్ అసలు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి ముందుగా అసలు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అసలు ఏంటి ఆర్టికల్స్ అసలు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి అంటే నిర్దేశకాలు లేదా ఉప పదాలు అంటాం మనం నిర్దేశకాలు తెలుగులో వీటిని నిర్దేశకాలు లేదా ఉప పదాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నిర్దేశకాలు లేదా ఉప పదాలు అని చెప్పుకోవచ్చు మరి దీని డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఏ అండ్ మరియు దీలను ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఏ అండ్ దీలను ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాం అబ్జెక్టివ్స్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు అబ్జెక్టివ్స్ అబ్జెక్టివ్స్ ను మనం ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగిస్తుంటామో అలాగే అబ్జెక్టివ్స్ ను ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగిస్తుంటామో అలాగే ఆర్టికల్స్ ను కూడా ఉపయోగిస్తాము ఆర్టికల్స్ ను కూడా ఎట్లా ఉపయోగిస్తాం అబ్జెక్టివ్స్ ఏం చేస్తాం మనం నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తుంటాం అవునా అతడు బీద వ్యక్తి అంటే పూర్ మ్యాన్ రిచ్ పర్సన్ ఇట్లా చెప్పాం కదా మనం సో అంటే అవేంటి నౌన్స్ అనమాట ఓకే మ్యాన్ పూర్ మ్యాన్ రిచ్ మ్యాన్ ధనవంతుడు పేదవాడు అనేది నౌన్స్ అవి ఓకే వాటి ముందు ఉపయోగిస్తున్నాం పేద ధనిక అని సో అట్లా అబ్జెక్టివ్స్ ని ఏ విధంగా అయితే నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తామో అలాగే ఆర్టికల్స్ ను కూడా నౌన్స్ ముందు మాత్రం ఉపయోగిస్తాము ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆర్టికల్స్ అంటే నిర్దేశకాలు లేదా ఉప పదాలు ఏ అండ్ ది ఆర్టికల్స్ ను ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాము ఏ అండ్ దీలను ఆర్టికల్స్ అంటాము ఆర్టికల్స్ ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తాం 
మనం ఏ విధంగా అయితే అబ్జెక్టివ్స్ ను నౌన్స్ కు ముందు ఉపయోగిస్తాము అట్లాగే ఆర్టికల్స్ కూడా నౌన్స్ కు ముందు ఉపయోగిస్తాం ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు అది తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఏ యాంతిలను ఆర్టికల్స్ అని అంటాం ఓకే కానీ ఏ ఈ ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఈ ఆర్టికల్స్ అనేటివి తెలుగులో ఉండవు తెలుగులో ఉండవు ఈ ఆర్టికల్స్ అనేటివి తెలుగులో ఉండవు మరి ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే ఉంటాయి తెలుగులో ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఉండవు ఓన్లీ ఇక్కడ తెలుగు తెలుగులో ఉండవు అనమాట ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆర్టికల్స్ అంటే నిర్దేశకాలు లేదా ఉపపదాలు ఏ అందిలను ఆర్టికల్స్ అంటాము ఆర్టికల్స్ ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఎలాగని ఉపయోగిస్తామంటే అబ్జెక్టివ్స్ ను ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగించాము ఆర్టికల్స్ ను కూడా అలాగే మనం నౌన్స్ ముందు ఉపయోగిస్తాము తెలుగులో ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఉండవు ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకేనా ఇక ఆర్టికల్స్ కు ఆర్టికల్స్ ను ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఆర్టికల్స్ కి సంబంధించి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక పద్నూడు రూల్స్ ఉన్నాయి ఒక థర్టీన్ రూల్స్ ఉంటాయి ఈ థర్టీన్ రూల్స్ ముందుగా తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా పక్కగా తెలుసుకోవాలి ఇవి తెలుసుకుంటేనే మనకు ఆర్టికల్స్ లో అంటే ఏంటి వాటిని ఎట్లా యూసేజ్ చేయాలనేది నీట్ గా అర్థమవుతుంది మనకి ఆ థర్టీన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకేనా నంబర్ వన్ ఏ లేదా యాన్ అంటే ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం చూడండి ఒక అని అర్థం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం అట్లాగే ది అంటే ది అంటే ఆ లేదా ది అంటే ఆ లేదా అది ఆ లేదా అది అని అర్థం నంబర్ వన్ ఏంటి ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం ది అంటే ఆ లేదా అది అని అర్థం చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా వినండి స్టార్టింగ్ బాగా నీట్ గా అర్థమైతేనే మీకు తర్వాత ముందు ముందు నీట్ గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం ఏ అన్నా యాన్ అన్నా ఒక అని అర్థం ది అంటే ఆ లేదా అది అని అర్థం నంబర్ టూ వచ్చేసి ఏ లేదా యాన్లను ఏ లేదా యాన్లను ఇన్డిఫినెటి ఆర్టికల్ అంటాం ఇన్డిఫినెటి ఆర్టికల్స్ అంటాం రెండు కాబట్టి ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఏ లేదా యాన్లను ఇన్డిఫినెటి ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాం అంటే ఇన్డిఫినెటి ఆర్టికల్ అంటే ఏంటి అంటే అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు అని అర్థం చూడండి అనిర్దిష్ట అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు ఓకే ఇన్డిఫినెటి ఆర్టికల్స్ అంటే అనిర్దిష్ట ఉపదాలు అని తెలుగులో అర్థం ఓకేనా ఏ లేదా యాన్లను ఇండిఫినెటి ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాము ఇండిఫినెటి ఆర్టికల్స్ అంటే అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు అని అర్థం అట్లాగే నంబర్ త్రీ వచ్చేసి ది దీను డెఫినెటి ఆర్టికల్ అంటాం డెఫినెటి ఆర్టికల్ అంటాం ఓకే దీను డెఫినెటి ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాం డెఫినెటి ఆర్టికల్ అంటే నిర్దిష్ట ఉపపదం అని అర్థం నిర్దిష్ట ఉపపదం ఓకే ఇండెఫినెటి ఆర్టికల్ అంటే అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు ఓకే రెండు కాబట్టి ఆర్టికల్స్ అంటున్నాం అక్కడ ఇక్కడ ది అనేది ఒకటే కాబట్టి నిర్దిష్ట ఉపపదం ఓకే ఆర్టికల్ డెఫినెటివ్ ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం ది అంటే ఆ లేదా అది అని అర్థం ఏ లేదా యాన్లను ఇండెఫినెటివ్ ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాము 
ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు అని అర్థం దీను డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాము డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే నిర్దిష్ట ఉపపదం అని అర్థం ఓకే రైట్ ఇక నంబర్ ఫోర్ చూద్దాం ఏ మరియు యాన్లను సింగులర్ నౌన్స్ సింగులర్ నౌన్స్ ఉంటాయి కదా సింగులర్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఓకే ఏ మరియు యాన్లను సింగులర్ నౌన్స్ ఉంటాయి కదా నౌన్స్ లో కూడా అంటే నౌన్ ప్లూరల్స్ సింగులర్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక గొర్రె అట్లా చోట మనం ఆర్టికల్ ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు గొర్రెలు ఉంటాయి కదా ప్లూరల్స్ అనమాట సో అక్కడ ఈ ఏ యాన్లను ఉపయోగించకుండా ఎక్కడ సింగులర్స్ ఉన్న చోట మాత్రం ఉపయోగించాలి ప్లూరల్స్ దగ్గర ఏ యాన్లను ఉపయోగించము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అట్లాగే నంబర్ ఫైవ్ ఏ కు మరియు యాన్ కు భేదాన్ని మనం ఎలా కనిపెడతాము అంటే ఎట్లా నిర్ణయిస్తాము అంటే సౌండ్ చే నిర్ణయిస్తాం చూడండి నిర్ణయించాలి సౌండ్ చే నిర్ణయించాలి కానీ అక్షరాన్ని బట్టి కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్షరాన్ని బట్టి కాదు ఇవి ముందుగా ముందు ముందు చెప్పే కొద్దీ మీకు ఇంత నీట్గా అర్థమవుతుంది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మరియు యాన్లను సింగులర్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఓకే ఏ కు మరియు యాన్ కు తేడా ఏంటి అంటే ఈ ఎక్కడ ఏ ఉపయోగించాలి ఎక్కడ యాన్ ఉపయోగించాలి అంటే ఎట్లా ఉపయోగిస్తామంటే వాటి యొక్క సౌండ్ ఉంటుంది కదా సౌండ్ చే నిర్ణయించాలి అక్షరాన్ని బట్టి కాదు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అక్షరాన్ని బట్టి ఏ యాన్లను రాయకూడదు సౌండ్ ని బట్టి మాత్రమే ఆర్టికల్స్ లో మనం ఉపయోగిస్తాం ఏ కాని యాన్ కాని ఓకే నంబర్ సిక్స్ ఏ అనే ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నామా స్టార్టింగ్ అర్థమైతేనే ఆర్టికల్స్ అర్థమైతే లేదంటే తల తల పీకోవాలి అంతలా టెన్షన్ పెట్టేస్తాయి అనమాట తర్వాత ఏం అర్థం కావాలంట అందుకే థర్టీన్ ఫస్ట్ పదమూడు రూల్స్ కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవడం మీకు నీట్ గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా నంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం ఎల్లప్పుడూ ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడు ఎక్కడ ఉపయోగించాలంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఉంటుంది కదా కాన్సో కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఓకే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అంటే హల్లు శబ్దం చూడండి అచ్చు శబ్దం అల్లు శబ్దం ఉంటుంది కదా అవి ఇందులో మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఓకే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తో అంటే హల్లు శబ్దంతో మొదలయ్యే పదాలకు మొదలయ్యే పదాలకు మాత్రమే వాడాలి ఓకేనా ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడూ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అంటే హల్లు శబ్దంతో మొదలయ్యే పదాలకు మాత్రమే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగించాలి ఓకే ఏంటమ్మా అనిత మేడం సార్ ఫిఫ్త్ వన్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఏం లేదు దాంట్లో సౌండ్ చే అంతే మనం సౌండ్ తో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం చెప్తాను ఇప్పుడు ఏ యాన్ గురించి ఈ క్లాస్ అంతా సో ఏ కు యాన్ కు డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే నీట్ గా అర్థం అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకటి కాదు మీకు ముందు ఈ థర్టీన్ గురించి తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఓకే ఈ థర్టీన్ గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత మీకు మొత్తం వాటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్తాను చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అప్పుడు నీట్ గా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడు కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తో మొదలయ్యే పదాల ముందు మాత్రమే వాడాలి ఇది గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఓకేనా రైట్ ఓకే రైట్ అనేది మేడం చెప్తాం చాలా వస్తాయి వినండి ఓకే ఈ స్టార్టింగ్ అయితే థర్టీన్ తెలుసుకోండి నీట్ గా అర్థమవుతుంది మీకు ఈ ఫస్ట్ నీట్ గా వింటే తర్వాత అన్ని క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మీకు నంబర్ సెవెన్ యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడూ 
ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఓవెల్ సౌండ్ చూడండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఏం లేదు సింపుల్ గా ఏం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ రావాలి యాన్ ను ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఓవెల్ సౌండ్ రావాలి ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చే పదాల ముందు మాత్రమే ఓవెల్ సౌండ్ అంటే తెలుసు కదా అచ్చు శబ్దం అచ్చు శబ్దంతో మొదలయ్యే పదాలకు మాత్రమే వాడాలి ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్ల ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడూ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు పదాల ముందు మాత్రమే వాడతాం యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడు ఓవెల్ సౌండ్ గల అంటే అచ్చు శబ్దంతో మొదలయ్యే పదాలకు మాత్రమే వాడాలి ఇది గుర్తు పెట్టేసుకోండి నంబర్ ఎయిట్ అసలు ఓవెల్స్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఎయిట్ అనమాట ఓవెల్స్ ఓవెల్స్ అంటే అచ్చులు అనే అర్థం మనకు ఓవెల్స్ అంటే అచ్చులు ఏమేమి ఉంటాయి ఓవెల్స్ ఏ ఈ ఓ యు ఇవి వీటిని మనం ఓవెల్స్ అంటాం ఏ ఈ ఓ యు ఓవెల్స్ అంటాం అంటే అచ్చు శబ్దాన్ని పలికేటి మనం ఉంటాయి కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఏంటి నంబర్ నైన్ అనమాట కాన్సోనెంట్స్ 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 అంటే హల్లులు ఏంటి వెంటి వస్తాయి కాన్సోనెంట్స్ ఏమేమి వస్తాయంటే డి సి డి ఎఫ్ ఓకే జి హెచ్ ఓకే ఇవి పోతే మిగతా హల్లులే అనమాట ఓకే జి హెచ్ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ పి క్యూ ఓకే R, S, T, V, W, X, Y, Z. ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు ఉపయోగిస్తాం యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎల్లప్పుడు ఓవెల్ సౌండ్ ముందు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం ఓవెల్ అంటే అచ్చు శబ్దం కాన్సోనెంట్ అంటే హల్లు శబ్దం ఓకే ఓవెల్స్ ఏంటివి ఏ ఈ ఐ ఓ యువులను ఈ ఐదు అక్షరాలను మనం ఓవెల్స్ అంటాం అచ్చులు అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఓకే కాన్సోనెంట్స్ అంటే బి సి డి ఎఫ్ జి హెచ్ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి బి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ వీటిని హల్లులు అంటాం ఓకేనా క్లియర్ కదా నంబర్ టెన్ మరి ఏనైతే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు ఉపయోగిస్తాం యాన్ ను ఓవెల్ సౌండ్ ముందు ఉపయోగిస్తాం మరి దీని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే దీను అవి ఏం చేస్తాం అవి సింగ్లర్ సింగ్లర్ నౌన్స్ ముందు మాత్రం ఉపయోగిస్తాం ఏ యాన్ లను ఓకే ఏ యాన్ లను సింగ్లర్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము అలాగే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ దగ్గర ఏ ఉపయోగిస్తాం కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వస్తే ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చేస్తే మనం యాన్ ను ఉపయోగిస్తాం మరి దీని ఎట్లా ఉపయోగిస్తాం అంటే దీను ది అనే ఆర్టికల్ ను సింగులర్ మరియు ప్లూరల్స్ రెండిటి ముందు ఓకే ఉపయోగించవచ్చు ఓకే డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే ఏ యాన్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం సింగ్లర్స్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం దీని మాత్రం సింగ్లర్స్ ప్లూరల్స్ రెండింటి ముందర ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా ఏను కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు మాత్రం ఉపయోగిస్తాం యాన్ ను ఓవెల్ సౌండ్ ముందు మాత్రం ఉపయోగిస్తాం దీనికి ఎలా ఉపయోగిస్తామని చెప్తాను ఓకే దీని సింగ్లర్ ముందు ఉపయోగిస్తాం ప్లూరల్ ముందు ఉపయోగిస్తాం నంబర్ లెవెన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి ఇప్పటికి కూడా పిచ్చే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇది దీను ఎప్పుడు ది అనాలి ఎప్పుడు ద అనాలి సో జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ లో దీని ఎప్పుడు ది అనాలి ఎప్పుడు ద అనాలి అని గుర్తు పెట్టుకోండి దీను ఓవెల్ సౌండ్ 
మరియు కాన్సోనెంట్ సౌండ్ రెండింటికి ఉపయోగిస్తాం చూడండి రెండింటికి వాడవచ్చు ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చినా వాడతాము కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వచ్చినా వాడతాము అంటే ఆల్మోస్ట్ దీనికి సౌండ్ తో సంబంధం ఉండదు కాకపోతే మనం పిలిచే దానిలో సంబంధం ఉంటుంది ఓకే సౌండ్ తో సంబంధం ఉండదు ది అనే ఆర్టికల్ కు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ది అనే ఆర్టికల్ ను రెండు విధాలుగా పలుకుతాం ది అని పలుకుతున్నా ఒకసారి ఒక్కోసారి దా అని పలుకుతాం ఒకసారి ది అని పలుకుతాం ఒకసారి దా అని పలుకుతాం సో అది ఎట్లా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే అదే ఏ అన్ ఆర్టికల్ అయిందనుకో కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు వచ్చేసింది అనుకో ఏ అని ఉపయోగిస్తుంటాం ఓవెల్ సౌండ్ వస్తే యాన్ ఉపయోగిస్తుంటాం కానీ ది అట్లా కాదు రెండింటి ముందు ఉపయోగిస్తాం ఓకే రెండింటి ముందు ఉపయోగించవచ్చు దీనికి సౌండ్ తో సంబంధం లేదు కానీ సౌండ్ తో వచ్చినప్పుడు చెప్తాం ఇప్పుడు చెప్తాం చూడండి ఓవెల్ సౌండ్ గుర్తుంది కదా ఈ ఓవెల్ సౌండ్ ఉంది కదా ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమయ్యే పదం ముందు అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా వినండి ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమయ్యే పదం ముందు గల దీను ఏమని పలుకుతామంటే మనం ది అని పలుకుతాం చూడండి ఓకేనా ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమయ్యే పదం ముందు ఓవెల్ సౌండ్ గా వచ్చినట్లయితే ఆ పదం ముందు మనం పలికేటప్పుడు ఏం పలకాలి ది అని పలుకుతాం ఓకే ది అని పలకాలి జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది చాలా మందికి తెలియదు చాలా మంది టీచర్లకు కూడా తెలియని విషయం ఇది ఓకే ఎప్పుడు ది అనాలి ఎప్పుడు దా అనాలి చాలా మందికి తెలియదు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమయ్యే పదాల ముందు వచ్చినప్పుడు దీని ఏం చెప్తాం మనం ది అని పలుకుతాం ఓకే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తో ప్రారంభమయ్యే పదం ముందు పదం ముందు గల దీను ఏమని పలుకుతాం అంటే ఇక్కడ దా అని పలుకుతాం చూడండి ది అని ఇక్కడ దా అని పలకాలి అర్థమైంది కదా ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమైతే ది అని చెప్పండి ఓకేనా అవి సింగ్లర్స్ కావచ్చు ప్లూరల్స్ కావచ్చు రెండింటి ముందర దీని ఉపయోగిస్తాం ఓవెల్ సౌండ్ గానీ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ గానీ రెండింటికి దీని ఉపయోగిస్తాం కానీ రెండింటికి ఉపయోగిస్తాం సౌండ్ తో సంబంధం లేదు కానీ సౌండ్ ను బట్టి ఇక్కడ ది అని పిలిచాలా దా అని పిలిచాలా తెలుస్తుంది ఓవెల్ సౌండ్ తో ప్రారంభమైతే ది అని చెప్పండి కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తో ప్రారంభమైతే దాన్ని దా అని పలకండి అక్కడ రెండు ఒకటే సేమ్ మీనింగ్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ కానీ పలికే విధానం తేడా ఉంటుంది ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చినట్లయితే ది అని చెప్పండి కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు లేదు దా అని పలకండి ఓకే అర్థమైంది కదా ఇవి థర్టీన్ రూల్స్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు థర్టీన్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి నంబర్ వన్ ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం సింపుల్ గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఏ అన్ ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం ది అంటే ఆ లేదా అది అని అర్థం ఓకే నంబర్ టూ ఏ లేదా యాన్ లను ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అని పిలుస్తాం దీన్నే మనం ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే అనిర్దిష్ట పద అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు అని అర్థం చూడండి అనిర్దిష్ట ఉపపదాలు అని అర్థం నంబర్ త్రీ వచ్చేసి దీను డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే నిర్దిష్ట ఉపపదం అని అర్థం ఓకే ఏ మరియు యాన్ లను సింగ్లర్ నౌన్స్ సింగ్లర్ నౌన్స్ అంటే ఏకవచన నామవాచకముల ముందు మాత్రమే ఏ యాన్ లను ఉపయోగించాలి ఓకే నంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఏకు మరియు ఏకు మరియు యాన్ కు మధ్య భేదాన్ని ఎట్లా గుర్తిస్తామంటే మనం అక్షరాన్ని బట్టి కాదు సౌండ్ ను బట్టి గుర్తించాలి ఓకే సౌండ్ ను బట్టి అనమాట అంటే నంబర్ సిక్స్ ఏ అనే ఆర్టికల్ ఎల్లప్పుడూ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ముందు మాత్రమే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం ఓకే యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే ఓవెల్ సౌండ్ గల ఆ ఓవెల్ సౌండ్ గల అక్షరాల ముందు మాత్రమే మనం యాన్ ను ఉపయోగిస్తాం అసలు ఓవెల్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఈ ఐ ఓ ఓవెల్స్ అంటాం కాన్సోనెంట్స్ అంటే 
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. B, D, M, N, consonants. Okay? D, N, singular, plural, rendu to padala mundu, vayin chowachu. Okay? D, N, vowel sound, mari consonant sound, rendu to vartam. Okay? D, N, sound to sound. Kaagupati, sound to ne, D, N, D, N, palakala, D, N, palakala, D, N, palakala, D, So, vowel sound to praram mumbai ya padam mundu, Gala, Dino, D and Palakale. Consonant sound which not like the Kalamiru Dani, Da and Chapel is a book. Okay, clear Gada, if you get right. If Mundu, if thirteen are the my bote, Mikinka, clear guard to my bote. Okay, right. Tell Sada, A and Lanu, article two, render a calo. There are two types of articles in English. In English language, number one, definite article A and uh, indefinite article A and definite article D. Okay. Because, manam, if you do A and A, uh, indefinite articles, you will be able to do Indefinite article two, A leda and no indefinite articles are the system. Yendu kante, I will give you an example of the need. Ye leda anu Yendu Kanaga. You don't then just want to. A and Anedvi, Palana, Palana, Kachita Mina Vetti, Lepunte, was to any two pitch of one matter. So, Anduala Mana Whitney, indefinite article Santam. Example Jeptanu, Nigaramaki Okay, so in Chaka Porum Okay, ye lay the ad indefinite articles and pillars of Yendu Kanaka, Palana Kachita Mina Victini, lay the Bastunu, Chupin Chaka Porum. Example of Tanuku, Raspond example. She bought two hundred things. She bought an Ink bottle yesterday. Okay. She bought an ink bottle yesterday. Ame ninna oka ink bottle konna de. She bought an an ink bottle yesterday. Ame ninna oka ink bottle konna de. Ikara mir choose kuna thay the. E vaakya ne vaaga gamani chhada the mereu pay vaakya e vaakya mulo yemu na I am a woke inku bottle conadi, any atom. Okay. Kani, prate ginchi, color susi chat leather matter. Okay. Color susiladi, red to coninda. Okay. Black coninda. Okay. Pink coninda. Chubisel. Manapo, Kachita tone a telesser leather. Adam of Namiku. Kachita mayana, an edu, sui chat leather matter. She bought an inku bottle yesterday. I mean, in the inku bottle conindi, and they are the black coninda, red do coninda, yellow coninda, white coninda, and it's a puddle. So, Anduvalle Manam, we fall on a kachita mina victini leather was to any soup in Chaka Pogodam. Anduvalle, we name on Tamano, indefinite article and tum. Indefinite article and tum. Okay, Adam and the other. Same Alagi, you put yet to get jumbled up. ये तो गए चाऊ बजते हैं इनका क्लियर करते हैं तुम्हें को ही सा ही सा एस्नेक एस्टरडे ओके ये वाट क्या है मैं चूस को ना चाहते पूरा इकड़ा मैं चूर अंडे इकड़ा गमन चारा स्ने स्ने अंडे सांप बल्कि सांप अंडे इन्द्र दी कांसरेंट का वाटी ये अन आर्टिकल होते हैं इकड़ चूस को ना ये ये ई आई ओ यू अंडे 
ఈ అనేది అచ్చు ఓకే కాబట్టి ఆన్ అనే ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసుకోండి క్లియర్ అర్థమవుతుంది హీ సా ఏ స్నేక్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ అతను నిన్న ఒక పామును చూశాడు ఓకే హీ సా ఏ స్నేక్ ఎస్టర్డే అతను నిన్న ఒక పామును చూశాడు కానీ అది ఏ పాము నాగుపామ జర్రిపోత కొండ శిలువ లేకపోతే కట్లపామ ఇట్లాంటిది ఏ పామ అనేది ఖచ్చితత్వం లేదు దీంట్లో కూడా అర్థమవుతుందా ఇక్కడ బాటలు రెంకా రెడ్ అనేది అక్కడ చూపించలేదు యాన్ అనే ఆర్టికల్ చెప్పలేదు మనకు ఇక్కడ స్నేక్ అంటున్నాడు అంతే కాబట్టి ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాం హల్లు శబ్దం వచ్చింది కాబట్టి కానీ ఇక్కడ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకు అది ఏ పామ్ అనేది చూపించలేదు కానీ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మాత్రం పక్కాగా చూపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా ఏ యాన్లు అంటే ఖచ్చితత్వాన్ని చూపించవు ఓకే ఇప్పుడు అదే ది ఆర్టికల్ చూద్దాం ది ఆర్టికల్ చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు నీట్గా అర్థమైంది ది అనే ఆర్టికల్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇది ఖచ్చితమైన ఫలానా అని చూపిస్తుంది లేదా వస్తువు ఫలానా వస్తువు అని కూడా చెప్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది చూడు ఇప్పుడు ఏ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను మీకు మూడు రాస్తాను క్లియర్ గా అర్థమైంది ఇంకా ఇది యాన్ కు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఓకే షిబాట్ యాన్ ఇంక్ బాటిల్ ఎస్టర్డే ఓకే ఇది యాన్ కు ఎగ్జాంపుల్ ఏ కు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఈ సా ఏ స్నేక్ ఎస్టర్డే ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ సా ద కోబ్రా ద కోబ్రా స్నేక్ ఓకే ఇక్కడ క్లియర్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఏ బాటిల్ రెడ్ ఆ బ్లాక్ ఆ బింక్ ఆ వైట్ ఆ పింక్ ఆ అనేది ఏ చెప్పలేదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ పాము నాగు పామ జరిగిపోత కట్ల పామ లేకపోతే కొండ చిలువ అనేది ఏది చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీతో ఉపయోగించప్పుడు ఈ సా ద కోబ్రా స్నేక్ అంటున్నాం డైరెక్ట్ ఒకటేసారి ద కోబ్రా ఓకే అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం ఏ పామును నాగు పామును చూసి అని చెప్తున్నావు డైరెక్ట్ ఓకే ఏ పాము అని చెప్పకుండా డైరెక్ట్ చెప్తున్నా నాగు పామునే చూశాను నేను నాగు పామును చూశాను అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఖచ్చితత్వం అనేది వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితత్వాన్ని చూపిస్తుంది ది అనే ఆర్టికల్ ఇవి రెండు చూపించవు ఓకేనా పలానా వ్యక్తి పలానా అని పలానా వస్తువు అని చూపించవు కానీ ది అనేది పలానా వ్యక్తి పలానా వస్తువు అని ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది అదే దీకు డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ కు ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ అన్ల ఏ అన్లకు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దీకు ఇదే చేయాలి అనమాట ఓకేనా క్లియర్ కదా ఓకే మా రైట్ ఇక ఏ ఆర్టికల్ గురించి చూద్దాం క్లియర్ గా నీట్ గా చెప్తాను క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఏ అనే ఆర్టికల్ ఏ అనే ఆర్టికల్ అల్లు శబ్దం మాత్రమే ఇంకా తెలుసు కదా అల్లు శబ్దం ముందు మొదలయ్యే ఏకవచన పదాల ముందు మాత్రమే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఏ ఆర్టికల్ ను అల్లు శబ్దంతో మొదలయ్యే ఏకవచన పదాల ముందు మాత్రమే అంటే సింగ్లర్స్ ముందు మాత్రమే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం అల్లు శబ్దంతో మరి అల్లు శబ్దం ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఏది పలికినా కూడా మనం వాటితో వాటి వాటి ముందు ఏం చెప్పాలి యాన్ అనే ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి అల్లు శబ్దంతో వస్తే సింపుల్ గుర్తు పెట్టేసుకుని అంతే గోల లేకుండా అల్లు శబ్దంతో వచ్చినట్లయితే ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించండి అచ్చు శబ్దం వస్తే యాన్ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించండి అంతే తేడా ఏం లేదు సింపుల్ గా అది గుర్తు పెట్టేసుకోండి రెండిటి అలు శబ్దం వచ్చిన అచ్చు శబ్దం వచ్చిన దీని ఉపయోగిస్తాం దీనితో సౌండ్ తో సంబంధం ఉండదు కాకపోతే 
హల్లు శుద్ధంతో ప్రారంభమైనప్పుడు దేని పలుకుతాం అతి శుద్ధంతో జరిగినప్పుడు దాని పలుకుతాం అంత తేడా ఓకే ఇక్కడ చెప్తాను ఏకు సంబంధించి ఒక మూడు రూల్స్ ఉంటాయి ఏకు సంబంధించి ఏ అనే ఆర్టికల్స్ కు ఒక త్రీ రూల్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ రూల్స్ తెలుసుకుంటే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది ఇంకెప్పటికి ఓకేనా హల్లు శబ్దంతో మొదలయ్యే ఏకవచన పదాలకు ముందు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం ఇది నంబర్ వన్ ఓకే ఇది హల్లు శబ్దం గుర్తుపెట్టుకోండి హల్లు శబ్దం ఏకవచన పదాలు అంటే సింగ్లర్స్ ఓకే సింగ్లర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి మీకు ఇక్కడ పలికితే నీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఏ మ్యాన్ ఓకే ఏ మ్యాన్ మ్యాన్ అనే నౌన్ కు ఏకవచనం ఉంది అట ఇది మనసులు మ్యాన్ ఒక్కరిని గురించి చెప్తాను మ్యాన్ అంటే సో ఇది ఏకవచనం సింగ్లర్ కాబట్టి ఏ అనే ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇక్కడ మ్యాన్ అనే దాన్ని పలికినట్లయితే ఇక్కడ చూస్తే మ్యా అంటున్నాను ఓకేనా మ్యా అనేది ఏమవుతుంది ఓవెల్స్ అవుతుందా కాన్సనెంట్ అవుతుందా మా అనే అక్షరం ఏ ఈ ఐ ఓ ఇవ్వలకు మాత్రమే మనం అన్ ఉపయోగిస్తాం మిగతా వాటికి కాన్సనెంట్ సౌండ్ పలుకు ఏ అని ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి మ్యా అనేది ఇదేమవుతుంది కాన్సనెంట్ ఓకేనా కాన్సనెంట్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ అని ఉపయోగించాం ఓకే అట్లాగే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికి అలాగే ఉంటాయి నంబర్ టూ కార్ 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 కేమ ఉపయోగించాలి కా అనేది హచ్చ హల్ల కా అనేది హల్లు ఓకే హల్లు శబ్దం వచ్చింది కాబట్టి కార్ అనేది ఇది కూడా కాన్సనెంట్ ఓకే కాబట్టి మనం ఏను ఉపయోగిస్తాం అట్లాగే మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ బోలెడ్ తీసుకోవచ్చు ఏ ట్రైన్ ఏ ట్రైన్ ట్రైన్ అనేది టా అనే అక్షరం వస్తుంది ఓకే ట్రైన్ ఓకే ట్రైన్ అనేది కాన్సనెంట్ కాబట్టి మనం ఏను ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తున్నాం ఓకే అర్థమవుతుంది కదమ్మా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా మీకు అదే మళ్ళీ మిస్ అవ్వకుండా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా ఏమని ఉంటే చెప్పండి చెప్తాను మళ్ళీ మీకు క్లియర్ గా అర్థం కాకపోతే చెప్తాను ఇప్పుడే అర్థమైంది కదా ఏ యానల్ ను సింగ్లర్స్ ముందు ఏకవచన పదాల ముందు మాత్రం వాడతాం దీని సింగ్లర్స్ ముందు వాడతాం ప్లూరల్స్ ముందు వాడతాం ఓకే రెండింటి ముందు వాడుతూ ఉంటాం అల్లు శబ్దం వచ్చినట్లయితే ఓకే రైట్ అని మేడం అర్థం కాకుండా చెప్పారు ఎవరైనా పర్లేదు అర్థం కాకుండా చెప్పండి చెప్తాను ఏ నేను చేస్తాం అల్లు శబ్దం వచ్చినట్లయితే వాటి ముందు ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం అచ్చు శబ్దం వచ్చినట్లయితే వాటి ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం అంతే సింపుల్ గా మేడం ఓకేనా అట్లాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి నంబర్ ఫోర్ బాయ్ 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 అనేది ఏమవుతుంది కాన్సనెంట్ అచ్చ హల్ల సో కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏ బాయ్ ఏ బాయ్ అట్లాగే నంబర్ ఫైవ్ తీసుకోండి గర్ల్ కూడా అంతే గర్ల్ ఏ గర్ల్ గా అనేది గా అనేది హచ్చ హల్ల హల్ సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం కాన్సనెంట్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ అనే ఆర్టికల్ ను రాస్తాం ఓకే నంబర్ సిక్స్ డాక్టర్ 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 అనేది చూడండి డా వచ్చింది డా హచ్చ హల్ల హల్లు కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏం రావాలి ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి అట్లాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లాయర్ లాయర్ లా అనేది హచ్చ హల్ల 
కాన్సోనెంట్ ఓకే కాన్సోనెంట్ సౌండ్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఏ లాయర్ ఓకే ఏ లాయర్ నంబర్ ఎయిట్ తీసుకోండి ఫార్మర్ అంటాం ఫార్మర్ ఫార్మర్ అనేది పా వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఫార్మర్ ఫా పా అనేది పా అనే అక్షరం హచ్చ హల్ల ఏ ఐఓ యు ఈ అక్షరాలు కాకుండా మిగతా వచ్చేటువంటి హలోలే ఒక ఐదు అక్షరాలు తప్పితే ఏ ఐఓ యు కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఫార్మర్ అనేది కూడా కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది రైట్ కాన్సోనెంట్ మళ్ళీ సింగులర్ ఇవన్నీ అంతేగా ఏ గాని ఆయన గాని సింగులర్స్ మాత్రం ఏకవచన సింగులర్స్ ముందు మాత్రమే ఉంటాయి అంతే ఓకేనా రైట్ నంబర్ నైన్ స్టూడెంట్ 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 అనే దానిలో సా వచ్చింది సా అనేది స్టూడెంట్ సా వచ్చింది సా అనేది హల్లు కాన్సోనెంట్ అవుతుంది కాన్సోనెంట్ ఇప్పుడు ఏం రావాలి ఇక్కడ ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఓకే నంబర్ టెన్ టీచర్ 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 అనే దానిలో టా వచ్చింది టా అనేది అచ్చ హల్ల కాన్సోనెంట్ ఓకే అప్పుడు ఏం రావాలి ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఓకే నంబర్ లెవెన్ ర్యాట్ తీసుకుంటే ర్యాట్ ర్యాట్ తీసుకున్నట్లయితే ర్యాట్ అంటాం రా వచ్చింది రా అనేది అచ్చ హల్ల హల్లు అప్పుడేమవుతుంది ఏ ర్యాట్ అవుతుంది ఏ ర్యాట్ అవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ ఏమవద్దండి జాగ్రత్త వినేసేయండి జాగ్రత్త ఒకటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైతే మీకు అన్ని గుర్తు అర్థమైపోతాయి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైపోవాలి ఒకటేసారి గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఇంకా నీట్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుంచోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చెప్తాను అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి లయన్ తీసుకోండి లయన్ లయన్ అంటున్నాం లా అనేది హచ్చ హల్ల హల్లు కాన్సనెంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ లయన్ ఏ లయన్ ఓకే నంబర్ థర్టీన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి టైగర్ 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 అనేది దాంట్లో ఏమొచ్చింది టా వచ్చింది ఓకే టైగర్ అంటున్నాం టా అనేది అల్లా హచ్చ హల్లు కాన్సోనెంట్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ టైగర్ ఏ టైగర్ అవుతుంది ఓకే నంబర్ ఫోర్టీన్ డాగ్ తీసుకోండి డాగ్ డాగ్ అంటున్నాం డాగ్ అనేది డా అనేది హచ్చ హల్ల హల్లు ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది కాన్సోనెంట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ డాగ్ అంటాం అది కూడా మన సింగ్లర్ ఓకే ఏ కానీ ఆయన కానీ రెండు ఏ కావచ్చిన సింగ్లర్స్ ముందు మాత్రమే వస్తాయి కాకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి పలికే శబ్దం చూడండి డా హల్లు టా హల్లు లా హల్లు ర్యా హల్లు ఓకే టీ టా అని పలుకుతున్నాం ఓకే స్టూ సా అని పలుకుతున్నాం ఓకే ఫా ఫార్మర్ లో ఫా అని పలుకుతున్నాం ఫా అంటే పా పా అనేది కాన్సోనెంట్ లాయర్ లో లా ఓకే కాన్సోనెంట్ అట్లాగా చెప్పుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకోండి సార్ సరిపోతాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఫిఫ్టీన్ క్యాట్ క్యాట్ అండును క్యాట్ అనేది కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకుని వెళ్ళితే ఏమవుతుంది కా అనేది అల్లు ఏ క్యాట్ ఏ క్యాట్ అంట ఓకే అట్లాగే బుక్ బుక్ తీసుకోండి బుక్ అంటాం బుక్ అనేది బా వచ్చింది బా అనేది హచ్చ హల్ల కాన్సోనెంట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ బుక్ 
ఒక బుక్ ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది నంబర్ సెవెంటీన్ కంప్యూటర్ తీసుకోండి కంప్యూటర్ కా వచ్చింది ఇంకా కంప్యూటర్ లో కాన్సనెంట్ కా వచ్చింది కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ కంప్యూటర్ ఒక కంప్యూటర్ ఇట్లా చాలా పదాలు తీసుకోవచ్చు మనం ఇండియన్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా మిర్రర్ తీసుకోండి మిర్రర్ మిర్రర్ లో ఏమొచ్చింది మా వచ్చింది మిర్రర్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది కాన్సనెంట్ అవుతుంది మా అనే అక్షరం వచ్చింది కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ మిర్రర్ అంటాం ఒక అర్థం ఏ మిర్రర్ ఓకే నైన్టీన్ టేబుల్ అంటాం టేబుల్ 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 లో టా వచ్చింది టా హచ్చ హల్ల హల్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ టేబుల్ అంటాం ఏ టేబుల్ అంటాం ఓకే అట్లాగే మీరు ఇంకా చాలా తీసుకోవచ్చు ఇంకా చైర్ తీసుకోండి చైర్ చైర్ తీసుకున్నట్లయితే చైర్ లో చా అనే అక్షరం వచ్చింది చా అనేది అచ్చ హల్ల హల్లు కాన్సనెంట్ అవుతుంది అప్పుడు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ చైర్ అంటాం ఏ చైర్ ఓకే ఇంకా చాలా తీసుకోవచ్చు లిటిల్ మనీ లిటిల్ మనీ అంటే కొంచెం డబ్బు లిటిల్ లిటిల్ మనీ అంటున్నాం లిటిల్ మనీ అనే దాంట్లో కాన్సనెంట్ లా అనేది కాన్సనెంట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ లిటిల్ మనీ అంటాం కొంచెం డబ్బు ఓకే ఏ లిటిల్ మనీ అనేది కొంచెం డబ్బు లా అని వచ్చింది కాబట్టి కాన్సనెంట్ అట్లా ఇంకా మనం బోరెడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాం మనం థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంకా డబ్బు తీసుకుంటే దండిగా అవుతుంది డబ్బు చూసుకోండి థౌజండ్ రూపీస్ అంటాం థౌజండ్ లో ఏమనుకుంటాం థౌజండ్ అంటాం థౌ ఓకే థౌజండ్ థౌజండ్ రూపీస్ తా అనే అక్షరం ఏమవుతుంది అచ్చ హల్ల తా అనే అక్షరం కాన్సనెంట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ థౌజండ్ రూపీస్ అంటాం ఏ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే థౌజండ్ రూపీస్ ఇంకా చాలా తీసుకోవచ్చు మనం మిలియన్ డాలర్స్ తీసుకోండి మిలియన్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటాం మిలియన్ మిలియన్ లో ఏముందమ్మా మా అనే అక్షరం ఉంది మిలియన్ డాలర్స్ మిలియన్ లో మా ఉంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది కాన్సనెంట్ అవుతుంది ఓకే కాన్సనెంట్ సౌండ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ మిలియన్ డాలర్స్ ఏ మిలియన్ డాలర్స్ అంటాం ఓకే అట్లాగే డజన్ అంటుంటాం డజన్ దగ్గర ఇది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మీరు డజన్ డజన్ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి డజన్ లో కూడా అంతే డజన్ అంటాం డజన్ లో ఏముంది డా అనే అక్షరం వచ్చింది డా అనేది అచ్చ హల్ల హల్లు సో కాబట్టి ఏమవుతుంది కాన్సనెంట్ వస్తుంది ఇది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ డజన్ అంటాం ఏ డజన్ అంటాం ఓకే అట్లాగే ఫ్యూ గర్ల్స్ ఫ్యూ గర్ల్స్ అంటాం ఫ్యూ ఫ్యూ గర్ల్స్ ఫ్యూ గర్ల్స్ అనేది పా వచ్చింది అక్కడ అర్థమైందా ఫ్యూ అనేది కాన్సనెంట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఫ్యూ గర్ల్స్ అంటాం ఏ ఫ్యూ గర్ల్స్ అంటాం ఓకేనా ఇది ఏలో మొదటి రూల్ అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇంకొన్ని సందర్భాలలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏను ఇంకో కొన్ని పదాల ముందు ఉపయోగిస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు వైతో మొదలయ్యే ఏకవచన పదాలకు ముందు ఏను ఉపయోగపరుస్తుంటాం ఓకే వైతో రూల్ నెంబర్ టూ అనమాట ఇది వైతో మొదలయ్యే 
ఏకవచనం ఈ రెండు ఎప్పుడు ఏకవచనం దానిలో వస్తారు ఏ యాడ్లను ఏకవచన పదాలకు ముందే ఉపయోగిస్తామా ముందు ఏను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఏను ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎల్లో ఎల్లో అనే దాంట్లో ఇక్కడ చూస్తే మీరు యా వచ్చింది ఓకే ఎల్లో ఎల్లో అంటున్నాం సో ఎల్లో తర్వాత ఏ యాడ్ ఓకే యాడ్ యా అని పలుకుతున్నాం యాడ్ ఓకే తర్వాత ఇయర్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని బాగా చదవండి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మరి ఈ వస్తుందని చెప్పి అనుకున్నారు ఇయర్ అనే దాంట్లో యా అని పలుకుతుంటాం అర్థమవుతుందా ఈ వైతో పలికే పదాలు అనమాట ఇవి ఈ వై అనే అక్షరాలకు కూడా వైతో మొదలయ్యి ఏకవచన పదాల ముందు ఏను ఉపయోగిస్తాం వైతో కొన్ని పదాలకు మాత్రమే ఉంటాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్లో ఎల్లో పేపర్ అనండి సరిపోతుంది ఎల్లో పేపర్ కన్ఫ్యూజ్ ఏమవకండి ఓకే వైతో మొదలయ్యే కొన్ని పదాలకు మనం ఉపయోగిస్తాం అప్పుడప్పుడు అదేంటంటే ఏ ఎల్లో పేపర్ ఎల్లో ఏ ఇయర్ ఏ యాడ్ వీటికి ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట ఓకేనా తక్కువ రేట్ సందర్భాలు ఉపయోగిస్తాం అనమాట వీటి సౌండ్ బట్టి ఓకే క్లియర్ కదా ఇక ఇంకో రూల్ ఉంది అది చెప్తాను దీంతో ఏ అయిపోతుంది ఓకే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ఓ యు అచ్చు అక్షరాలు ఇవి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే మీరు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓవెల్ లెటర్స్ తో ఉంటాయి ఇవి చూడడానికి ఓవెల్ లెటర్స్ తో ప్రారంభమవుతాయి ప్రారంభమై అంటే స్టార్టింగ్ ఈ ఓ యు వీటితో స్టార్ట్ అయ్యి వీటితో స్టార్ట్ అయ్యి కానీ అవి ఏమవుతాయి అంటే అవి ఇచ్చే సౌండ్ మాత్రం అల్లు శబ్దాన్ని ఇస్తుంటాయి అనమాట ఇవి కనిపించేసరికి మనం ఏం చేస్తే టక్కున యాన్ అని పెట్టేస్తాం యాన్ అని పెడితే అక్కడ తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే అవి చూడడానికి అలాగా స్టార్ట్ అవుతాయి ఓవెల్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ అవి ఇచ్చేది అల్లు శబ్దం ఇస్తుంటాయి అనమాట ఇక్కడే చాలా మంది మిస్టేక్ చేసేదంతా ఇక్కడే అనమాట ప్రారంభమై హల్లు శబ్దం కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇచ్చే పదాలు అనమాట ఇచ్చే పదాలకు ఏ ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం ఏను ఉపయోగిస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మీరు బాగా ఆర్టికల్స్ లో అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడే అనమాట అవి చూడడానికి ఏముందంటే ఓవెల్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఏఈ ఐఓల తో అక్షరాలు స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ అవి ఇచ్చే సౌండ్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే హల్లు శబ్దాన్ని ఇస్తున్నారు మనలో ఏం చేస్తారంటే ఏ ఈ ఓ యూ కనపడింది కదా అని తక్కువ ఏం చేస్తారంటే యాన్ పెట్టేస్తారు యాన్ పెట్టేస్తే తప్పు అవుతుంది అక్కడ యాన్ యూజ్ చేయదు అది ఇచ్చే సౌండ్ బట్టి చేంజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నీట్ గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఓకే యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఇది మామూలుగా ఏ ఈ ఐఓ యూ తో స్టార్ట్ అయింది యూనివర్సిటీ కానీ ఇక్కడ వచ్చి మనకు చూసేసరికి దేంతో ఏమని చెప్తున్నాం యూనివర్సిటీ అంటున్నాం యు అంటే యా అనే అక్షరం పలుకుతుంది ఇక్కడ యు యు అనేది అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇది కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ అన్ ఏ ఆర్టికల్ ను ఉపయోగించాలి ఓకే ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం యూనివర్సిటీ అట్లాగే యూనిక్ 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 సేమ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది కానీ ఓవెల్ అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యి కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇస్తాయి అనమాట ఇవి సో అప్పుడు కూడా ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి 
ఇక్కడ మీరు యాన్ పెట్టేసినారనుకో ఇవి ఉందని తప్పు అవుతుంది ఓకే ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఒక చోట తర్వాత ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యూరోపియన్ సేమ్ ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది యూరోపియన్ యూరోపియన్ ఏది ఇది యా యా నేచరం స్టార్ట్ అయింది సో అప్పుడేమో కాన్సోనెంట్ ఓకేనా మీరు ఇట్లా చూసుకోండి నీటికి అర్థమైంది తెలుగులో చూసుకోండి యూరోపియన్ యా నేచరంతో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ యూరోపియన్ అని అది ఈ ఉంది కదా అని చెప్పి యాన్ పెట్టకూడదు యాన్ పెడితే తప్పైపోతుంది తర్వాత వన్ రూపీ వన్ రూపీ నోట్ వన్ రూపీ నోట్ ఓ ఉంది కదా అని చెప్పి యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను రాయకూడదు ఏ ఈ ఐ ఓ తో స్టార్ట్ అయింది కదా అని చెప్పి యాన్ పెట్టేయకూడదు సౌండ్ చూడాలి వన్ రూపీ వన్ రూపీలో వా వచ్చింది సో అది కాన్సోనెంట్ సౌండ్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఓకే అట్లాగనమాట ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈరోజు పేపర్లో ఉంటాం జనరల్గా ఉంది యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ వచ్చింది మనకు సో ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించి మంచి టాపిక్ వచ్చింది అని చెప్తాం సో యూజ్ఫుల్ ఆర్టికల్ అంటాం యూజ్ అంటున్నాం యూజ్ అంటున్నాం యూజ్ అంటే ఏం రావాలి కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇది యూ అంటే యా పలుకుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఓకే నీటికి అర్థమవుతుంది కదా అర్థమవుతుందమ్మా అందరికి అర్థమవుతుంది కదా మూడే మూడు రూల్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏకవచన పదాలకు ముందు అల్లు శబ్దంతో మొదలయ్యే ఏకవచన పదాలకు ముందు ఏను ఉపయోగిస్తాము రెండు వచ్చేసి వైతో మొదలయ్యే కొన్ని పదాలకు ముందు ఉపయోగిస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో పేపర్ ఏ యాడ్ ఇయర్ అని చెప్పేటప్పుడు ఏ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాము ఓకే రైట్ రైట్ అమ్మా ఓకే అర్థమైంది చాలు యాన్ అనే మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేస్తాం కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే అల్లు అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయ్యి కానీ అది ఇచ్చే సౌండ్ మాత్రం అల్లు శబ్దంతో ఉంటాయి అనమాట అట్లాంటి పదాల ముందు ఏను ఆర్టికల్ ను ఉపయోగిస్తాం రైట్ యూనిట్ అంటాం యూనిట్ యూనిట్ ఇది కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది యా అనేది ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఏ యూనిట్ అనాలి ఏ యూనిట్ ఏ యూనిట్ అలాగే వన్ ఐడ్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ అంటే తెలుసు కదా ఒక కన్ను మనిషి అని అర్థం వన్ ఐడ్ మ్యాన్ అంటాం వన్ ఐడ్ మ్యాన్ అంటే ఒక కన్ను మనిషి ఒక వన్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ అంటాం అంటే ఇది ఏ సౌండ్ ఇస్తుంది వాన్ అక్షరాన్ని పలుకుతుంది అది హల్లు శబ్దం అనమాట అప్పుడు ఏం రావాలి ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఓ వచ్చింది కదా అని చెప్పి అని పెట్టేసి తప్పు అవుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నంబర్ ఎయిట్ యూనియన్ యూనియన్ ఇంకా మీకు ఇది ఇది బాగా గుర్తున్నాడు యూనియన్ బ్యాంక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గా యూనియన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కూడా యూనియన్ బ్యాంక్ లో కలిసింది కదా సో యూనియన్ అని గుర్తు పెట్టేసుకుని సరిపోతుంది యూనియన్ తెలుగులో చూడాలి యా అనే సౌండ్ పలుకుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి కాన్సోనెంట్ అనుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్టికల్ ఏ రావాలా యూ ఉన్నా కూడా ఏం రావాలి ఏ ఈ ఐ ఓ యూ ఉన్నా కూడా అది పలికే సౌండ్ వేరే ఉంది యూ అంటుంది సో కాబట్టి ఏ అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఓకే అట్లా యూనిఫామ్ అంటాం మనం యూనిఫామ్ పిల్లలకు యూనిఫామ్ ఉంటుంది కదా యూనిఫామ్ అంటాం అది కూడా సేమ్ చూడండి యూనిఫామ్ ఇది కూడా యా అనే శబ్దం పలుకుతుంది కాన్సోనెంట్ కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏ యూనిఫామ్ ఓకే యునైట్ అంటాం యునైట్ యునైట్ 
యాపలుగుతుంది దీనికి కూడా ఏ నాటికల్ వస్తుంది ఓకే యూనైట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ వల్కుతుంది కాబట్టి ఓకే వన్ రూపీ కాయిన్ వన్ రూపీ నోట్ అన్న కాయిన్ అనొచ్చు మళ్ళీ వన్ రూపీ కాయిన్ వన్ రూపీ కాయిన్ లో వా అని పలుకుతుంది వన్ రూపీ సో అది వా అనే కాన్సనెంట్ సౌండ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ వన్ రూపీ కాయిన్ అనాలి ఓ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఆన్ పెట్టకూడదు ఓకే ఏ వన్ రూపీ కాయిన్ యూనికాన్ అంటాం యూనికాన్ బైక్ యూనికాన్ ఉందా యూనికాన్ కూడా ఎలా చెప్తాం యా పలుకుతుంది యూనికాన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఏ యూనికాన్ అని చెప్పాలి ఓకే ఎందుకు యా అని పలుక సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అది అట్లా ఓకేనా క్లియర్ కదమ్మా ఏ వరకు క్లియర్ కదా మీకు ఓకే ఆర్టికల్ ఏ వరకు క్లియర్ కదా ఓకే రైట్ నాని మీకు క్లియర్ అర్థమైతే నాకు కావాల్సింది అంతే తేడా ఏంటంటే ఏను ఇప్పుడు ఎలాగైతే హల్లు శబ్దం ముందు ఉపయోగించామో ఆన్ ఏం చేస్తామంటే అచ్చు శబ్దం ముందు ఉపయోగిస్తాం చూడండి అంతే తేడా ఏం లేదు ఏను హల్లు శబ్దం ముందు ఉపయోగించాము ఆన్ అచ్చు శబ్దం ముందు ఉపయోగిస్తాం అంతే అర్థమైంది కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే క్లియర్ అర్థమైంది మీకు అమెరికన్ అమెరికన్ ఇవి ఏకు సంబంధించి ఒక ఫోర్ రూల్స్ ఉంటాయమ్మా నాలుగు నాలుగు రూల్స్ ఉంటాయి యాన్ సంబంధించి ఆ ఫోర్ రూల్స్ చెప్తాను మీకు ముందు నంబర్ వన్ రూల్ మొదటి రూల్ ఏంటంటే సేమ్ గా అచ్చు శబ్దంతో మొదలయ్యే అచ్చు శబ్దంతో మొదలయ్యే వాటి ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ను ఉపయోగిస్తాం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు నంబర్ వన్ రూల్ నెంబర్ వన్ అయితే అమెరికన్ అమెరికన్ అంటున్నాం ఇది ఆ అంటున్నాం ఏ శబ్దం ఇస్తుంది ఇది అచ్చు శబ్దం ఇస్తుందా అల్లు శబ్దం ఇస్తుందా రైట్ సూపర్ అనిత మేడం అచ్చు శబ్దం ఇస్తుంది ఆ అని పలుకుతుంది ఓకే అచ్చు శబ్దం ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ యాన్ అమెరికన్ అంటాం అండ్ అమెరికన్ అంటాం ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది ఓకే ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది అచ్చులు అల్లులు తెలిసిపోయాయి కదా మీకు ఇంకా ఓకే ఏ ఈ ఐ ఓ యు లా వీటి ముందు వీటి సౌండ్ అచ్చు శబ్దం వస్తుంది అనుకోండి వెంటనే యాండ్ రాసేయండి అల్లు శబ్దం వచ్చింది అనుకోండి ఏ రాసేసేయండి అంతే ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తాను చూడండి ఇవన్నీ కూడా మీకు యాన్ సంబంధించి ఉంటే సౌండ్ అంతా కూడా ఓవెల్ సౌండే ఉంటుంది ఇవన్నీ ఓకే అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ చూడండి అప్లికేషన్ ఏ శబ్దం పలుకుతుంది ఆ అని పలుకుతుంది అప్లికేషన్ ఓవెల్ సౌండ్ సో అప్పుడు ఏం రాయాలి యాన్ అప్లికేషన్ అని రాస్తుంది యాన్ అప్లికేషన్ ఆస్ట్రేలియన్ 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 ఏ సౌండ్ వచ్చింది ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చింది ఏం రాయాలి అప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవెల్ సౌండ్ యాన్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే ఈ అక్షరాల సౌండ్ ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించండి చెప్తాను చూడండి ఆ గాని ఆ గాని ఓకే ఇక్కడ ముందర వస్తుంటాయి కదా ఈవే అనమాట ఆ కాని ఈ గాని ఈ గాని ఓకే ఊ కాని ఊ గాని ఓకే ఇవి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఆ ఆ ఈ ఈ ఊ ఊ ఏ ఏ ఐ ఓకే ఓ ఓ ఓకే 
A, A, I, I, U, U, A, A, I, O, O, O. ఈ సౌండ్లు అని మనం ఓవెల్ సౌండ్ అంటాం మీటింగ్ ఇవే చూసుకోండి ఈ అక్షరాలు స్టార్టింగ్ లో కనపడినాయి అంటే మీరు తెలుగులో అనుకున్నప్పుడు టక్కున హ్యాండ్ రాసేయండి ఇవి లేకుండా వేరే సౌండ్ ఏదన్నా వచ్చినా సరే ఏ రాసేసేయండి ఓకే క్లియర్ కదా ఆ ఆ ఈ ఐ ఓ ఓ ఔ ఈ సౌండ్ ఇవి ఓవెల్ సౌండ్ అనమాట ఇవి ఇవి కనపడితే హ్యాండ్ రాసేసేయండి ఇవి లేకుండా ఉంటే ఏ రాసేయండి అంతేగా సింపుల్ మీరు గుడ్డి గురించి చెప్పాలంటే ఇదే కదా ఓకే ఆ ఈ ఐ ఓ ఓ ఔ ఈ సౌండ్ ఓకే ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అవే కదా మనక ఏ ఐ ఓ యూ వీటిని మనం ఓవెల్స్ అంటాం ఓకే ఇవి కాకుండా ఉండేటువంటి కాన్సిడెన్స్ ఇంకా మనం స్టార్టింగ్ రాశారు కదమ్మా ఏ ఈ ఓ యు ఇవే ఓవెల్స్ అనమాట ఈ సౌండ్ కనబడాలి మనకు ఓకే అర్థమైంది కదమ్మా ఓకే ఈ వస్తే ఇవి ఉన్నట్లయితే ఓకే అర్థమైంది కదా ఏఈ ఐ ఓ యూ చూడండి ఈ సౌండ్ ఇవి పలిగే సౌండ్లు అన్ని ఇవే అనమాట ఆ ఆ ఈ ఏ చూడండి ఓకే ఈ చూడండి ఓకే ఐ ఓకే ఓ ఓకే యు ఓకే ఓ యు అంటే పలికేటప్పుడు యూ అని వస్తుంటది అనమాట ఓకే అట్లాంటప్పుడు అది చూపిస్తున్న సౌండ్ దీనిలోనే వస్తుంది ఈ దానిలోనే వస్తుంది అనమాట మనకు ఔ యూ వస్తుంది అర్థమైందా ఈ దీంట్లో ఇది వస్తుంది ఓకే యూ ఊ అని వస్తుంది చూసారా యూ ఏఈ ఐఓ యూ ఊ వస్తుంది ఓకే అట్లాగనమాట పలికి చూడండి మీకు నీటి అర్థమవుతుంది యూ ఊ వస్తుంది ఓకే అట్లాగా అనమాట రైట్ ఏం రాయాలి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ అంటే యాన్ ఆస్ట్రేలియన్ అంటాం యాన్ ఆస్ట్రేలియన్ నెక్స్ట్ యాంట్ రాసుకోండి యాంట్ యాంట్ చీమ యాంట్ ant ya okay ant malle ikkada confuse avukandi ant ant ya yeah. ant okay ant tarvata author 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 యాంట్ లో ఆ పలుకుతుంది చూడండి యాంట్ యాంట్ యాన్ పలుకుతున్నాం అర్థమవుతుందా యాంట్ ఓకే యా ఓకే అది తెలుగులో నీడి వస్తాయి ఇంకా మనకు ఓకేనా రైట్ ఆతర్ ఆతర్ లో హచ్చు శబ్దం పలుకుతుంది ఓకే ఆతర్ ఆతర్ ఏం వస్తుంది అప్పుడు యాన్ వస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే అమ్మా తర్వాత ఆతర్ ఎయిరోప్లేన్ అంటాం ఎయిరోప్లేన్ 
एरोप्लेन 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 ए वी अब ऐन आर्टिकल वस्तु अच्छु शब्द बल ओके नीट को प्राक्टिस पल की चूँ सेम ऐस ओकेोप्ले ओवेल सौंड अब an email almost edana competitive exams lo rasina kuda nin cheppe padalaku minchi almost ivvaru okay ivvaru ichina kuda e exam lo ichina kuda almost ippudu cheppin danlone untundi okay e ku an sambandhinchi meer edana rasukunte kuda competitive exams rasina kuda mana em cheptunna andulone untadi edo oka word untundi ante okay epic epic kandam epic epic em palukundi e palukundi epic an epic kanda an epic epic egg gandam tarad egg 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 lo kuda em ostundi egg gandam e ane sound ostundi सो अभी ओवेल सौंडलीफेट एलिफेट एलिफेट ये सौंडी एलिफेट ओवेल सौंड एलिफेट एंड एलिफेट ओके इंजनीर 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 अट इंजनीर एम चुप ये सौंडी एंड इंजनीर एंड इंजनीर अच्छा ओके एंड इंजनीर ईरन बाक्स चूडम ईरन बाक्स ईरन बाक्स एंड ईरन बाक्स अच्छी कदा ईरन बाक्स अंटने ओवेल सौंडी रास पड़े अ चूसकोड़म्मा अच्छा हल्ला चूस सर सिंपल ऐसक सर अला चूस अक्षरा इला रोज प्राक्टिस अदम अलवा मारपोदी इंग्लीस टक्न गुर्त पटे सो अब ये उपयोग आने उपयोग दी उपयोग दी संबंध रूल अभी सी डेब रूल उ अभी चुपता आ सी रूल ने पर्फेक्ट अवतर ओके दिन तरह आर्टिकल उपयोग ओके इंटरव्यू उपयोग इंटरव्यू 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 ओके ये वो चीज़ कौन थी वो वेल्स आउट है
ఓకే ఏం చెప్పాలి అండ్ ఇంటర్వ్యూ అంటాం ఇంకు స్టాండ్ ఇంకు స్టాండ్ ఇంకు స్టాండ్ ఇంకు స్టాండ్ దీన్ని కూడా చెప్తాం పోవెల్ సౌండ్ అండ్ ఇంకు స్టాండ్ అంటాం ఇంకు స్టాండ్ ఐడియా 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 ఏం సౌండ్ ఐ అనేది హచ్చు సో ఏం రావాలి యాన్ ఐడియా యాన్ ఐడియా ఓకే ఇండియన్ అంటాం ఇండియన్ ఇండియన్ ఏం చెప్పాలి అండ్ ఇండియన్ అంటాం ఇవి వచ్చేసింది కదా ఇంకా ఇండియన్ ఓకే అండ్ ఇండియన్ ఈడియట్ ఈడియట్ కూడా అదే చెప్పేస్తాం ఓకే ఈడియట్ ఈడియట్ అండ్ ఈడియట్ అంటాం ఓకే ఆర్పన్ 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 ఏం చెప్తాం ఆ వచ్చేసింది కాబట్టి యాన్ అనే ఆర్టికల్ను ఉపయోగిస్తాం ఆర్పన్ ఓకే ఆఫీసర్ కూడా ఉపయోగిస్తాం చూడండి ఆఫీసర్ ఆ వచ్చేది కదా ఆఫీసర్ యాన్ ఆఫీసర్ అంటాం యాన్ ఆఫీసర్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కూడా ఉపయోగిస్తాం ఆరెంజ్ 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 ఆ వచ్చేసింది కాబట్టి ఓవెల్ సౌండ్ ఓకే అండ్ ఆరెంజ్ అంటాం అండ్ ఆరెంజ్ ఓకే ఆనియన్ కూడా తీసుకోవచ్చు అమ్మా ఆనియన్ ఆనియన్ ఓవెల్ సౌండ్ ఓకే ఆనియన్ అండ్ ఆనియన్ అంటాం ఓకే an onion old man old man old man vowel sound o vachindi kada an old man antam an old man antam okay order mere edana order is order kuda ide vastundi order ఆర్డర్ అనేది హచ్చు హచ్చు శబ్దాన్ని ఇస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్ ఆర్డర్ ఓకే అండ్ ఆర్డర్ అంకుల్ ఉంటాడు కదా అంకుల్ కూడా ఇదే ఉపయోగిస్తాం అంకుల్ అంకుల్ కూడా ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది అంకుల్ అండ్ అంకుల్ అండర్ లైన్ కూడా అండర్ లైన్ అండర్ లైన్ అంట కదా అండర్లైన్ అండ్ అండర్లైన్ అంటాం అండ్ అండర్లైన్ ఓకే అండర్ బుష్ అండర్ బుష్ అండర్ బుష్ అండ్ అండర్ బుష్ అంటాం ఓకే అంబ్రెల్లా కూడా చూడమ్మా అంబ్రెల్లా అంబ్రెల్లా ఆ శబ్దం ఓకే అండ్ అంబ్రెల్లా అండర్వేర్ దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండర్వేర్ ఆ అనే శబ్దం వచ్చింది కాబట్టి వస్తుంది ఓకే 
अंडरवेर अट्ठाईस ओके रईट इधी रूल नंबर वन अम्मा अर्थम कदा क्लियर रईट इकड़ा को रूल नंबर टू को संबंधी एंड संबंधी ए ई अने अक्षर तो मोदल पदा खचित अच्छ शब्दा काबटे वीट तो मोदल एक वचन पदार मुझे मन एमात्र आलोचा अवसर लेकिन एन अने आर्टल उपयोग इधर रूल नंबर टू अन्ट अद चूसा कदा कोई पदा मैं इंडियन तरह एरोप्लेन ओके तरवा ऐंट ओके तरवा ईरन ईरन ब्रिडी तरवा इट तरवा अप्लीकेशन ऐपल ओके इंक स्टा पदा चूसा क्या इंक स्टा अमेरिकन इला पदा ई गाँव तरह ई गाँव तरह ये गाँव पदा उसे इक चूस ये ई गाँव उड़े पदा उसे एम आलोच ऐने आर्टल इध मन को रूल नंबर टू तेजे ओके आलमोस्ट इन चूसा सेम का शब्द अवे मैं डैरक्ट अट्ला ओके इंडियन यूरोपियन एंड ईरन ब्रिड तरह इडियो अप्लीकेशन ऐपल इंक स्टा अमेरिकन इला ई गाँव स्टारे खचित आलमोस्ट इदे उ उपयोग ओके मल्ल दी संबंध को ओके इध रूल नंबर टू इध रूल नंबर थ्री वे थ्री वो अप्रिवेश अप्रिवेश वचना मैं एफ एम एन आर्स अंड हेच तो मोदल वाट मुझे एंड उपयोग इकड़ा अब्रिवेश कदा एम ले अब्रिवेश एफ यानी तरह हेच् यू यानी एम गाँव तरह एन गाँव आर गाँव तरह एस गाँव अब्रिवेश तरह एक्स अब्रिवेश अब्रिवेश उपयोगेटू मन अब्रिवेश पदार उसे आलोचक एन उपयोग अब्रिवेश कदा अब्रिवेश इपड़ अब्रिवेश आरएमपी डॉक्टर आरएमपी डॉक्टर एंड आरएमपी डॉक्टर अंत एंड आरएमपी डॉक्टर अंत अटे एसपी दी ऐसे एसई अब्रिवेश उठाई कदा अवी दी एसई का तरह एफ गाँव हेच् यू गाँव एम गाँव एन गाँव आर गाँव एस गाँव एक्स तो मोदल वाट की ऐन अने आर्टल उपयोग ओके डैरक्ट उपयोग एम सी एम सी गुड्डूर्त चुपना वीट चूसको रास्क अदे उन्मा आर एम पी इंदा चूसा कम आर एम पी ओके आचिंदा तरह एसपी ओके एसपी एसई एचम टी हम टी 
ఓకే ఏముందా ఎంసీఏ మీరు ఇలా చూసుకున్నా మీకు ఏఐఓ అని కనిపిస్తుంది సో అట్ లేకుండా మీకు గుట్టి గుర్తు ఉండడానికి నేను చెప్తున్నాను ఇది అవసరం లేదు మీరు ఇదే రూల్ ఫాలో అవ్వండి ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఇలా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు కొన్ని మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదు అనుకుంటారని చెప్తున్నాను ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి మెయిన్గా మీరు ఇట్లే చూసుకోండి సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ఊరికే గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే అబ్రివేషన్స్ కు కొన్ని ఎంసీఏ తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ ఎన్ఆర్ఐ కూడా ఎన్ఆర్ఐ అంటాం సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఓవెల్ సౌండ్ ఓకే తర్వాత ఎక్స్రే ఎక్స్రేని ఏమంటాం ఎక్స్రే ఎక్స్రే అంటాం ఓవెల్ సౌండ్ ఓకే తర్వాత ఎల్ఐసి ఓకే ఎల్ఐసి తర్వాత ఎంపి ఎంపి ఓకే ఆర్టిసి ఆర్టీసీలో ఆర్ వచ్చింది ఓకే ఆర్టిసి తర్వాత ఎఫ్ఐసి ఎఫ్ ఏ వచ్చింది ఓకే ఓవెల్ సౌండ్ అన్నిటి కూడా అట్లే ఉంటుంది అమ్మా ఎల్ఐసి ఎంఎల్ఏ ఎంఎల్ఏ కూడా అంతే ఎంఎల్ఏ ఏ వచ్చిందా అంతే ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి లేకపోతే మామూలుగా అదే రోజు ఫాలో అండి ఎఫ్ హెచ్ ఎల్ ఎం ఎన్ ఆర్ ఎస్ ఎక్స్ ఈ అక్షరాలు డైరెక్ట్ గా యాన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా రైట్ మనం కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది రూల్ నెంబర్ ఫోర్ అమ్మా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో కొన్ని పదాలకు ఏంటంటే హెచ్చు సైలెంట్ గా ఉంటుంది హెచ్చు సైలెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఏం చేయాలంటే మనం యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఉపయోగించుకోవచ్చు హెచ్చు అనేది సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఎయిర్ ఓకే ఎయిర్ ఎయిర్ ఇక్కడ హెచ్చు సైలెంట్ సో ఇక్కడ ఏం పలుకుతుంది ఎయిర్ ఏ పలుకుతుంది ఓకేనా ఇది కొంచెం జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి మా రూల్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో హెచ్ అనే అక్షరాన్ని సైలెంట్ గా పలుకుతుంటాం హెచ్చు సైలెంట్ అనమాట ఓకే హెచ్చు సైలెంట్ అక్షరం పలుకుతుంటది సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇది వస్తుంటది సో అప్పుడు ఏం పలుకుతుంది అది ఓవెల్ సౌండ్ పలుకుతుంది ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేయాలి హ్యాన్ ఏయిర్ మీరు తెలుసుకొని ఏ పల ఇది హేయిర్ హే పలుకుతుంది హా పలుకుతుంది అని చెప్పి మళ్ళీ కాన్సోరెంట్ అనుకోకండి ఓకే సైలెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కొన్ని సైలెంట్ వర్డ్స్ చెప్తాను వీటికి మాత్రం వీటి వీటిని రాసుకోండి మీరు లేకుండా ఒకవేళ బుక్స్ లేని వాళ్ళు వీటి ముందు ఏంటంటే యాన్ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి చూడండి హెచ్చు సైలెంట్ ఉన్న వర్డ్స్ కొన్ని చెప్తాను మీకు రాసుకోండి ఎయిర్ ఎయిరెస్ ఎయిరెస్ ఓకే తర్వాత హానెస్ట్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అని రాసుకోండి లేకపోతే ఆనెస్ట్ మ్యాన్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ సైలెంట్ ఆనెస్ట్ ఓ ఆనెస్ట్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ ఓకే మనం గౌరవప్రదంగా పిలుస్తున్నాం హానరబుల్ హానరబుల్ మ్యాన్ అని Honorable man. Honorable man. Okay? This is also excellent. Honorable man. Okay? This is also world sound. Honorable man. Honorable man. Okay? Honorable man. Next. Honorable person. ఓకే సేవ్ హోనరీ పోస్ట్ హోనరీ పోస్ట్ ఇందులో కూడా సైలెంటే హెచ్చు సైలెంట్ ఇక్కడ సైలెంటే ఇక్కడ సైలెంటే ఓకే ఓకే 
ஆனோர ரியும் ஆனோர ரியும் இந்தல கூட இது சைலண்ட் அம்மா ஆனோர ரியும் இந்தல கூட இது சைலண்ட் ஆனோர ரியும் அப்படி தெரிஞ்சு கதா தெரியலடா கௌரவமைனாலி கௌரவமைனா ஓகே கௌரவமைனா ఎయిర్ అంటే వారసుడు ఓకే ఎయిరెస్ అంటే వారసురాలు ఓకే అర్థమైంది కదా ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ అంటే వారసుడు ఎయిరెస్ అంటే వారసురాలు ఆనర్ రియం అంటే గౌరవమైన అని అర్థం ఓకేనా క్లియర్ కదమ్మా ఏ యాన్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఉంటే చెప్తాను చెప్పండి మీకు క్లియరా క్లియర్ అయితే చెప్పేసేయండి ఓకే క్లియర్ కదమ్మా ఏమన్నుందా ఎక్కడైనా ఏమన్నా ఏ యామ్ సంబంధించి ఓకే క్లియర్ అనిత మేడం రైట్ ఓకే అంత క్లియర్ కదా రైట్ మీరు ఎవరైనా సరే బుక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ త్వరగా తీసేసుకోండి వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి మీకు టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది వీటిని విడివిడిగా తీసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఒకేసారి తీసుకున్నట్లయితే టోటల్ ప్యాక్ అంటాం ఓకే ఈ టోటల్ ప్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ కే రావడం జరుగుతుంది ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇది ఎలా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇదే నెంబర్ కి సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ సెవెన్ వన్ నైన్ ఇదే నెంబర్ కి గూగుల్ పే గాని ఫోన్ పే గాని చేసేసి ఇదే నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో మీరు టోటల్ ప్యాక్ అమౌంట్ పంపినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత మీ అడ్రస్ రెండు కూడా ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తే మీకు మేము మీరు టోటల్ ప్యాక్ అమౌంట్ పంపినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత మీ అడ్రస్ ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తే మీకు మేము టోటల్ ప్యాక్ ను కొరియర్ చేయడం జరుగుతుంది లేదు మీరు ఓన్లీ వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు అమౌంట్ పంపినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ మీ అడ్రస్ పెట్టేస్తే మేము వన్ టెన్ బుక్స్ మీకు కొరియర్ చేస్తాం ఓకే మీరు పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్న పెన్ డ్రైవ్ పంపినటువంటి టూ థౌజండ్ రూపీస్ అమౌంట్ స్క్రీన్ షాట్ మీ అడ్రస్ పెట్టేస్తే మీకు మేము పెన్ డ్రైవ్ ను కొరియర్ చేయడం జరుగుతున్నాం మీరు టోటల్ ప్యాక్ తీసుకుంటే మీకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గుతుంది విడివిడిగా తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక టోటల్ ప్యాక్ తీసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ కి వచ్చేస్తాయి మీకు ఒక పెన్ డ్రైవ్ వస్తుంది నూట పది బుక్లు వస్తుంది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నా సరే కొరియర్ ఛార్జ్ మాత్రం మాదే ఉంటుంది కొరియర్ ఛార్జ్ ఓకే ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు వేరే కంట్రీలో ఉన్నట్లు వేరే దేశంలో ఉన్నట్లయితే ఇండియా కాకుండా అదర్ కంట్రీలో ఉన్నట్లయితే కొరియర్ ఛార్జ్ అనేది మీరే పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమన్నా సంబంధించి మీకు బుక్స్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నా లేదా బుక్స్ ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా నాకు ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి మీకు అన్ని కూడా నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బుక్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళైతే త్వరగా తీసేసుకోండి లేట్ అయితే చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచ్ మెయిన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఆ మెయిన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది బ్యాచ్ అనేది సో తక్కువ రోజు తక్కువ డేస్ లోనే ఫినిష్ చేస్తాం ఆ బ్యాచ్ ని ఓకే తొందరగానే ఫినిష్ చేసేసి ఇది నైట్ బ్యాచ్ రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది ఆ బ్యాచ్ అనేది మీకు థర్టీ డేస్ లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డిసైడ్ చేసేస్తాము సో డేస్ మీకు కంప్లీట్ చేసేసి ఈ బ్యాచ్ వస్తారు వాళ్ళు కూడా ఓకేనా అది చాలా తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఫాస్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యాన వాళ్ళు అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే త్వరగా తీసేసుకొని వన్ టెన్ బుక్స్ కానీ టోటల్ ప్యాక్ కానీ త్వరగా తీసేసుకొని ఆ బ్యాచ్ లో ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచ్ లో టూ టు ఫోర్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయిపోండి ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే నాకు ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి నేను చెప్తాను రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్ బాయ్
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ది గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు ఈ క్లాస్ లో మనం ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ది గురించి పార్ట్ వన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మీరు చూస్తున్నారు నిహాలీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లైవ్ క్లాస్ ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక అసలు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్స్ ను ఏ అండ్ లను ఎందుకు ఇండెఫినెటివ్ ఆర్టికల్స్ అంటారు దీను ఎందుకు డెఫినెటివ్ ఆర్టికల్ అంటారు అసలు ఏ అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అలాగే యాన్ అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అసలు ది అనే ఆర్టికల్ ను ఎక్కడ ది అని పలకాలి ఎక్కడ దా అని పలకాలి వీటన్నిటి గురించి ఈ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం అలాగే ఏ ఏ ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ ను ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అలాగే వీటన్నిటి గురించి ఈ క్లాస్ లో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ లో ఇది పార్ట్ వన్ కాబట్టి ఏ అన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా క్లాస్ లోకి వెళ్దాం ఇంకా చాలా మంది మళ్ళీ అడగడం జరుగుతుంది సార్ వన్ టెన్ యొక్క బుక్స్ ప్యాక్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత సార్ అని చెప్పి సో వన్ టెన్ బుక్స్ ప్యాక్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓకే మీరు వన్ టెన్ బుక్స్ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ అవుతుంది వీటిని విడివిడిగా తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి తీసుకున్నట్లయితే మనం వీటిని మనం టోటల్ ప్యాక్ అంటాము ఈ టోటల్ ప్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ కే వన్ టెన్ బుక్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ కే కంప్లీట్ గా వన్ టెన్ బుక్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక థర్టీ టూ జీబీ టూ ఇన్ వన్ పెన్ డ్రైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే ఇది నా సెల్ నెంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ సెవెన్ వన్ నైన్ ఓకే ఈ బుక్స్ అనేవి బయట ఎక్కడ దొరకవు ఏ మార్కెట్ లో దొరకవు తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఏ బుక్ షాప్ లో దొరకవు ఓకే ఓన్లీ మన దగ్గరనే దొరుకుతాయి ఇది ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే గూగుల్ పే కానీ ఫోన్ పే కానీ ఇదే నంబర్ చేసేసి ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో మీరు టోటల్ ప్యాక్ అమౌంట్ పంపినారు కదా అమౌంట్ పంపినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత మీ అడ్రస్ రెండు కూడా ఇదే నంబర్ కి వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తే మీకు మేము బుక్స్ ను గానీ టోటల్ ప్యాక్ ను గానీ మీరు టోటల్ ప్యాక్ తీసుకుంటే 